हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल इन अ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी यू आर लर्निंग द टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स इन दिस टॉपिक यू आर नाउ लर्निंग अबाउट द एंजाम्स एंड इट इन टूडेज लेक्चर यू विल लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाम एक्शन दिस पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एंजाम एक्शन सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाम एक्शन मीन्स हाउ एंजाम एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड हाउ देन सबस्ट्रेट फॉर्म द प्रोडक्ट दिस इज द मैकेनिज्म सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाम एक्शन हियर द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच एंजाम कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शंस बिगिन with the binding of the substrate or substrate to the active site on the enzyme the basic mechanism ka hai tar ha jo substrate ahe to enzyme la bind hoto kuthe bind hoto to eka specific site la bind hoto and that specific site is the active site of the enzyme this is the active site of the enzymes so the what is active site so active site is the specific region of the enzymes which combines with the substrate active site means it is the specific region of the enzymes enzymes are to ka ek specific region ahe ki jithe substrate fit hota ki vas substrate enzyme barobar bind hota and after binding it form एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जेव्हा सबस्ट्रेट एन्झाम बरोबर बाइंड होणार तेव्हा तो एक एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करणार आणि जेव्हा हे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होत असतं म्हणजे जेव्हा सबस्ट्रेट एन्झामच्या ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होत असतं तेव्हा ही जी ॲक्टिव्ह साईट आहे ती काय करते ॲक्टिव्ह साईट चेंज इट्स शेप टू बेटर फिट द सबस्ट्रेट ॲक्टिव्ह साईट काय करतं इट चेंज इट्स शेप ॲक्टिव्ह साईट त्याची शेप बदलतो जेणेकरून सबस्ट्रेट तिथे प्रॉपरली व्यवस्थित फिट होऊ शकतं ओके सो इट इज द बेसिक मेकॅनिझम हियर द बायंडिंग ऑफ दिस सबस्ट्रेट टू द एन्झाम कॉजेस चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड्स आता इथे काय होतं सबस्ट्रेटमध्ये जे केमिकल बॉन्ड्स आहेत त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात कशामुळे चेंजेस होतात तर एन्झामची ॲक्शन कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यावर एन सबस्ट्रेट आणि एन्झाम एकमेकांना बाइंड होतात आणि एन्झामची ॲक्शन ह्या सबस्ट्रेटवरती व्हायला सुरुवात होते आणि त्यामुळे सबस्ट्रेटमधले जे केमिकल बॉन्ड्स आहेत इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन आहे त्यामध्ये चेंजेस होतात आणि त्यानुसार प्रोडक्ट फॉर्म होतं ओके सो द प्रोडक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम द एन्झाम सरफेस टू जनरेट द एन्झाम फॉर अनदर रिॲक्शन सायकल वेन आफ्टर द ॲक्शन ऑफ द एन्झाम ऑन दिस सबस्ट्रेट दिस सबस्ट्रेट कन्व्हर्ट इन टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट अँड दिस एन्झाम सेपरेट इट फ्रॉम द प्रोडक्ट हे एन्झाम काय करतं स्वतःला प्रोडक्टपासून सेपरेट करतं कारण एन्झाम्स काय आहेत एन्झाम जस्ट ॲक्सरेट द रेट ऑफ रिॲक्शन दे जस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिॲक्शन्स बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिॲक्शन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट द एन दिस एन्झाम सेपरेट इट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट अँड दिस एन्झाम इज रेडी टू ॲक्ट ऑन द अनदर सबस्ट्रेट ओके सो दिस देअर आर टू मॉडेल्स टू एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ फॉर्मिंग एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स द फर्स्ट मॉडेल इज लॉक अँड की मॉडेल अँड द सेकंड इज इंड्युस्ड फिट मॉडेल अँड दिस इंड्युस्ड फिट मॉडेल इज ऑल्सो नोन ॲज फ्लेक्झिबल मॉडेल आता त्याला फ्लेक्झिबल मॉडेल का म्हणतात ते आपण हा पॉइंट स्टडी करताना बघूया सो लॉक अँड की मॉडेल The specific action of an enzyme with a single substrate can be explained using a lock and key analogy. Here what happens? Lock and key. Lock and key. And the key is the key. The key is the specific lock. The key is the key. 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 सी हियर दिस लॉक अँड की मॉडेल एक्सप्लेन बाय मीन्स दिस मॉडेल फर्स्ट पोस्च्युलेटेड इन एटीन नाईन्टी फोर बाय एम एल फिस्टर यांनी हे पॉ मॉडेल पोस्च्युलेट केलं पुट फोर्थ केलं ओके सो इन दिस लॉक अँड की अनालॉगी हियर द लॉक इज द एन्झाम इथे लॉक म्हणजे काय आहे तर एन्झाम आहे अँड की इज द करेक्टली साइज्ड की ओके इज द सबस्ट्रेट आता इथे करेक्टली साइज्ड की म्हणजेच का होतं एक लॉकचं जो की होल आहे त्याला 
तिथे फिट होणारी की लागते त्याला तिथे फिट होणारी चावी लागते त्याचप्रमाणे एन्झामच्या या ज्या बायंडिंग साईट आहेत म्हणजे इथे की होल या ज्या बायंडिंग साईट आहे तिथे फिट होणारच सबस्ट्रेट लागतं ओके सी सो दिस इज द लॉक अँड की अनॉलॉगी सो हियर द लॉक इज द सब एन्झाम अँड द करेक्टली साईज की इज द सबस्ट्रेट फर्स्ट अँड इट इज फिट्स इन टू द की होल की होल इज द ॲक्टिव्ह साईड ऑफ द लॉक मीन्स द एन्झाम अँड फायनली दिस सबस्ट्रेट अँड एन्झाम फॉर्म अ एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अँड वेन दिस कॉम्प्लेक्स गेट फॉर्म दिस एन्झाम ॲक्ट ऑन दी सबस्ट्रेट अँड दी सबस्ट्रेट ड्यू टू ॲक्शन ऑफ दी एन्झाम द केमिकल बॉन्ड्स ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन गेट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आणि फायनली दिस प्रोडक्ट गेट फॉर्म अँड एन्झाम सेपरेट इट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ओके सो दिस इज द लॉक अँड की मॉडेल देन द इंड्यूस्ड फिट मॉडेल इट इज ऑल्सो नोन ॲज फ्लेक्झिबल मॉडेल सो कोशलँड इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन कोशलँड यांनी नाईन्टीन फिफ्टी नाईनमध्ये हे मॉडेल पुटपोत केलं सो कोशलँड इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट थॅरी विच स्टेट्स दॅट ॲप्रोच ऑफ ए सबस्ट्रेट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एन्झाम जेव्हा एखादा सबस्ट्रेट एन्झॅम्च्या ॲक्टिव्ह साईटकडे येतो बाईंड होण्यासाठी तेव्हा एन्झाम काय करतं त्याची ॲक्टिव्ह साईटमध्ये काही कन्फर्मेशनल चेंज करतं जेणेकरून हे जे सबस्ट्रेट आहे ते इझिली त्यामध्ये फिट होऊ शकतं म्हणजे इथे त्या एन्झाममध्ये काय आहे तर फ्लेक्झिबिलिटी आहे अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट दिस एन्झाम ॲक्टिव्ह साईट कॅन चेंज देअर शेप ओके सो द इंड्यूस्ड फिट मॉडेल शोज दॅट एन्झाम्स आर रादर फ्लेक्झिबल स्ट्रक्चर इन विच द ॲक्टिव्ह साईट कंटिन्युअली रिशेप बाय इट्स इंटरॅक्शन विथ द सबस्ट्रेट अंटिल द टाईम द सबस्ट्रेट इज कम्प्लिटली बाउंड टू इट म्हणजेच इथे का होत आता हे जे मॉडेल आहे इंड्यूस्ड फिट मॉडेल दिस मॉडेल इज द मोर ॲक्सेप्टेड मॉडेल टू अंडरस्टँड मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ एन्झाम म्हणजे हाऊ एन्झाम ॲक्ट ऑन दी सबस्ट्रेट सो अनलाईक द लॉक अँड की मॉडेल दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडेल ऑल्सो शोज दी ॲक्शन ऑफ एन्झाम्स ऑन दी सबस्ट्रेट बट हिअर वॉट हॅपन्स दिस एन्झाम एन्झाम्स ॲक्टिव साईट चेंज देअर शेप ओके सो दिस ॲक्टिव साईट कंटिन्युअली रिशेप बाय इट्स इंटरॅक्शन विथ द सबस्ट्रेट जसं सबस्ट्रेट त्याला त्याच्यामध्ये ॲक्ट होत जाणार म्हणजे सबस्ट्रेट जसं जसं त्या फिट होत जाणार त्या एन्झाममध्ये तसं हे एन्झाम काय करत जातं स्वतःमध्ये चेंजेस स्वतःच्या शेपमध्ये काही चेंजेस करत जातं सो रिशे बाय इट्स इंटरॅक्शन विथ द सबस्ट्रेट अंटिल द सबस्ट्रेट इज कम्प्लिटली बाउंड टू इट कधीपर्यंत शेप चेंज करत जातं अंटिल द टाय अंटिल द सबस्ट्रेट इज कम्प्लिटली बाउंड टू इट सो इट इज ऑल्सो द इट इज ऑल्सो द पॉइंट ॲट विच द फायनल फॉर्म अँड शेप ऑफ द एन्झाम इज डिटरमाईन मग इथे जेव्हा फायनली ते बाइंड होणार तिथे हा शेप काय केला जातो डिटरमाईन केला जातो इट इज ऑल्सो द पॉइंट ॲट विच द फायनल फॉर्म म्हणजे फायनल शेप त्या एन्झामचा अँड द शेप फायनल शेप त्या स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटचा अँड शेप ऑफ द एन्झाम इज डिटरमाईन आणि जेव्हा ई एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार तेव्हा हे फिट झाल्यानंतर त्यावरती एन्झाम ॲक्ट होणार आणि फायनली एन्झाम ज्या ॲक्शनमुळे सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होणार आणि एन्झाम परत सेपरेट होणार so this is all about the mechanism of enzyme action in it you studied uh, the basic mechanism action and also the lock and key model and induced fit model thank you